മട്ടാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ജോലി നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു നിയമബിരുദാരിയാകണമെന്നും അതിലേക്ക് ലോ കോളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു മോഹം ഉദിക്കുന്ന അത് ഡി ജി പി എം കെ ജോസഫ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സതീഷ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലൊരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഒരുമൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുൻകുന്ന് ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു വരാനായിട്ട് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചിലരെയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയും ചീട്ടുകളിക്കാർ തല്ലുകയും അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുഞ്ഞെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിപ്പേര് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് ചിലർ ഫോൺ വിളിച്ച് കുഞ്ഞുഞ്ഞ് എസ് ഐ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു മറ്റേ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പ്രൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നീയാണ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ അന്തസ്സുണ്ടാക്കി തന്നത് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും പരാതികളാണ് വരുന്നത് നീ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നീ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രവൃത്തികളിലൂടി ഞാനിപ്പോൾ വലിയൊരാളായി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാണൻ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫാണ് എനിക്ക് ചായം കൊണ്ട് തരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം എത്ര പേർക്കുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അത്ര കണ്ട് എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പരേതനായ ഡി ജി പി എം കെ ജോസഫ് സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് മലപ്പുറം മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോലീസ് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നീ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും മടക്കി അവസാനം രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മണിമല താമസിക്കുന്ന കുര്യാക്കൗ സാറിന് പോയി കണ്ടു സാർ എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം നിയമം പഠിക്കണം അത് എനിക്ക് ഡി ജി തരുന്നില്ല ശരിയാക്കി തരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും അദ്ദേഹം നിവൃത്തിയില്ലാതെ എനിക്ക് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ തരികയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഡി ജെ കണ്ടു ഡി ജെ കണ്ടപ്പോൾ ഡി ജിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും ഡി ജിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വന്നത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശുപാർശ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട് മണിമലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽഫെയറൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനെ കണ്ട് അവരുടെ പിന്നെ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് കാരണം അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് നേടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമസ്ലമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അതെവിടെയായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എനിക്ക് ഒരു ഡി ജി പിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ അല്ല ഗുജറാത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ കാര്യത്തോടുകൂടിയാണ് സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം തന്നെ ഒപ്പിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു തനിക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങിന് എ ജി ടു ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ പുന്നോസ് ഒക്കെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജെ കെ പുന്നോസ് പിന്നീട് ഡി ജി പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ എ ജി ടു ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരി നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ച പിന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിലെത്തുന്ന എനിക്ക് കാര്യമായി എന്തോ തകരാറുണ്ട എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നെ 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 നോക്കിയതും എന്താ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് പോസ്റ്റിങ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ബി സി ഐ ഡി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു എസ് ഐയുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു സാർ അവിടെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എസ് ബി സി ഐ ഡി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്കുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തീർത്തും അപ്രധാനമായ അപ്രധാനമായ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒഴിവുണ്ട പിന്നെ പോസ്റ്റിങ് തരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ രമേശൻ്റെ ബാനു എൻ്റെ എസ് പി ആയിരുന്നു എന്നെ വളരെയേറെ
അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഫ്രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞു വിടണ്ട നീയാണ് തെറ്റിയത് അതെ സാർ ഞാനാണ് തെറ്റിയത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രി പോയിട്ട് നിൻ്റെ കൈക്ക് വേണ്ട കാരണം കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ വന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിറ്റേന്ന് അവിടെ ഹർത്താലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊന്നും അദ്ദേഹം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവരെയും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം അത് സോൾവ് ചെയ്തു തുടർന്നും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ജോലി നോക്കി അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ എസ് പി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്നോട് താല്പര്യമുണ്ട് നിയമം പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ട്രിവാനത്തേക്ക് വന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇന്നടുത്തൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ആ കാര്യം പുനുസാനടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ചിരിച്ചു കൊള്ളാം കൊള്ളാം നിനക്ക് പറ്റിയ പിന്നെ പിന്നെ മാഷാണ് ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം എന്നെ ആ രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരാളെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാരണം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ലോ കോളേജിൽ പോകാനും എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് വാങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി ഞാൻ അവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എൽ ബിക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അശ്വനിപാദം പോലെ എനിക്കൊരു ശിക്ഷ കിട്ടി ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന കാലത്ത് നടുത്തലയിൽ വർക്കി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി ചില കുടുംബപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോയിട്ട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വഴി ക്ലിയർ ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിരന്തരം അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാവരും വേണ്ട നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ ചെയ്തു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വാഹനത്തിൽ പിടിച്ചു കയറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ഏറെ നേരം നിർത്തി എന്നിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്കറിയാവുന്ന മനോരമ പത്രത്തിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ജാമ്യത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച കിട്ടിയ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവമാനത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഒന്ന് നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് എൻ്റെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു അത് ശിക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നടുത്തലിൽ വർക്കി കൊടുത്ത കേസിൽ എന്നെ ഏറ്റുമാനൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി എനിക്ക് ഒരു വർഷം തടവും അതുപോലെ പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു എനിക്ക് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ കാര്യമായിരുന്നു അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ശിക്ഷ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അന്ന് ഐ ജി ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരുന്ന ലക്ഷ്മണ സാറ് അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഒരു സെലൂട്ടോ കൊടുത്തു എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വന്നതാണ് ഞാനൊരു റിപ്പോർട്ട് വല്ല എഴുതി തരണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു അടങ്ങൂ അല്ലേ റിപ്പോർട്ടൊന്നും വേണ്ട വറ്റ നോക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിളിച്ചു വിജയൻ കേസ് നന്നായിട്ട് നടത്തണം കാശ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശുണ്ട ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടി സർക്കാർ തരുന്നതാണ് എസ് സീക്രട്ട് ഫണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സർക്കാർ ഒരു തുക വിറന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം തരികയും അത് പിന്നീട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ലക്ഷ്മണ സാർ അദ്ദേഹത്തെയും എനിക്ക് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് വരുന്ന ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുന്ന ദിവസം ചെല്ലും ഒരു തോർത്തൽ അദ്ദേഹം കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ബുക്കുകളൊക്കെ സാധാരണ ഗുമസ്തനാണ് അത് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് അത് എടുപ്പിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും എന്നെ പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ എൽ എൽ ബിക്ക് പോകുന്ന അക്കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി നീ നന്നായിട്ട് അത് പഠിക്കണം മറ്റു ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു വെറുതെ വിട്ടപ്പോഴും എനിക്കൊരു സങ്കടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഞാനൊരു തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വയസ്സായ ആളെ ഞാൻ പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അരാസ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് തല്ലിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത്ര വിളിച്ചോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്നത്തെ ആ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടാൽ അത് എന്നിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ആക്ച്വലി ആ കിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ നിവർത്തിയില്ലാതെ മനസാക്ഷി കുത്തൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റുമാനൂർ കോടതിയിൽ തെളിവ് കൊടുക്കാനെ പോയ ഞാൻ വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വാഹനം നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പരിഭ്രാന്തനായി തൊഴുത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഹൈക്കോടതി എന്നെ വിട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഐ എം സോറി നിങ്ങളൊരു മാപ്പ് പറയാൻ വന്നതാണ് ഐ എം സോറി അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയായി എൻ്റെ കൈപിടിച്ചു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാനും അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു സംഭവവും ഉണ്ട എൻ്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കാലഘട്ടത്തിൽ സഞ്ചാരം പതിനെട്ടാം വോളിയം പെൻ ഡ്രൈവിൽ വിയറ്റ്നാം ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം നെതർലാൻഡ്സ് മെക്സിക്കോ ഗ്രീസ് സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എസ് ബിയിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി നോക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ ശിക്ഷ കിട്ടിയത് തുടർന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ യുനാനിമസായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു വിജയൻ്റെ പണി പോയി കാരണം കൂടുതൽ ശിക്ഷിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പണി ഉണ്ടെന്ന് മാളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു എം കെ ജോസഫ് സാർ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എനിക്കൊരു യൂണിഫോം ഇട്ട പിന്നെ ജോലി വേണം അതെന്താ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വന്നു അപ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിചാരിച്ചു എൻ്റെ പണി പോയി എന്നാ പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് പോലീസ് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഒരു ബുള്ളറ്റാവുള്ള ആ ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട അപ്പോൾ ആ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ സിറ്റിയിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുകയും സിറ്റിയിലെ അന്ന് ഗോപിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഞാൻ കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഏറ്റവും നിർശേഷിയുള്ള അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചില വ്യാജ ആരോപണങ്ങളും ചില ഹൈ ലെവൽ ഹരാസ്മെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ കലാശിച്ചത് അദ്ദേഹം കാര്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ട്രാഫിക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ കുറേ കാലം ഈ ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറകെ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് വയറലെസ് സിറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മൊത്തം കറങ്ങി കടന്ന് നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പണി പോയിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്നെ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിയമിക്കുന്നത് തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എൻ്റെ ഒരു 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 നിയമനമാണ് ജീവിതത്തിൽ അന്നോളം ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലീസ് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൗൺസിലർമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു പ്രേമചന്ദ്രനെയും ഒരു രാജപ്പിനെയും ഒരാൾ എൻ ഡി പിയും അന്ന് എൻ എസ് എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെമ്പറായിരുന്നു ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ മറ്റേ കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു രാജപ്പൻ രണ്ട് പേര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ഭാഗത്തിന് ജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു മേയർ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് അവർ ജയിപ്പ
വളരെയേറെ പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ നടന്നു വന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന രാജ്ഗോപാൽ നരയൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായ ശ്രീവാസ്തവ് സാറിനും അതുപോലെ ഹാരി സേവർ സാറിനും കർശനമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉള്ള ടീമിൽ എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി പാർട്ടി ജില്ലാ ഓഫീസിലുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടിയനുസരിച്ച് എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന രാജഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജയൻ നീ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവോ ചെയ്യാം സാർ ഞാൻ പ്രതിയെ പിടിച്ചാൽ സാർ ഉടനെ അവിടെ എത്തുവാ ഞാൻ ഉടനെ എത്തിയിരിക്കും നീ കയറി പിടിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം അതേപടി പാലിച്ച ഞാൻ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറി ആ പ്രതിയെയും പിടിച്ച് പുറത്തു വന്ന സമയം തന്നെ രാജഗോപാൽ സാർ ഒരു കൺട്രോൾമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം വെഹിക്കിൾ അവിടെ വരികയും പ്രതിയെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്ന് നയനാർ സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അങ്കമാലിക്കാരനായ എ പി കുര്യനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി വിവരമറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ക്ഷുഭിതനായി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങ് ഏറ്റവും ക്ഷുബ്ധനായി അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മതിയാവൂ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു ആ കാലത്തായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്രൊമോഷൻ കൂടിയതാ ഞാൻ പ്രൊമോഷന് അർഹനായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കാരണം എനിക്ക് ആ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ജൂനിയർമാരാരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ പേരിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് നിർത്തി അങ്ങനെ എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രൊമോഷൻ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രൊമോഷൻ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പ്രൊമോഷനായ ശേഷമേ പ്രൊമോഷൻ നേടാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായുള്ളൂ കാരണം ഞാനൊരു തടസ്സമായിരുന്നു എൻ്റെ പേർക്ക് എൻ്റെ എ സി ആറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും കുഴപ്പമല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കാരണം എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചില്ല ഏതായാലും പിന്നെ ആ സംഭവം വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒടുവിൽ തമ്പാന്നൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന എന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കാരണങ്ങളാൽ കാരണം പ്രമുഖരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു അവർ വലിയൊരു അവഹേളനമായിട്ടാണ് അത് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡി സി ആർ ബിയിൽ എനിക്ക് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു പിസ്റ്റലും തന്നു ആ പിസ്റ്റലുമായിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ എൻ്റെ സഞ്ചാരം കാരണം അത്തരത്തിലൊരു ത്രെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ഞാൻ മറിച്ചു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എനിക്ക് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ അവരൊരുക്കിയിരുന്നു പലതും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയതാണ് അവസാനം ഞാൻ പിസ്റ്റൽ മാത്രം കൈവശം സൂക്ഷിച്ചു അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ മടക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൗൺസിലെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പോകുന്ന കേസ് പോയ കേസ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും ക്രിമിനൽ കേസും പാരലായിട്ട് നടക്കുകയും അങ്ങനെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിൽ അതിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കാർ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തുകയും അത് പിന്നീട് പാർട്ടിയിലെ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിഭാഗീയത യുടെ ഒരു വിത്ത് പാകുകയും അതൊക്കെ പിന്നീട് വളരെയേറെ ദോഷകരമായോ ഒക്കെ പര്യവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട കേസായിരുന്നു കളരി കൗൺസിലർമാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അത് പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തോടുകൂടി അത് വളരെ കാലമെടുത്ത് അതങ്ങ് ആറി തണുത്ത് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ആ ക്രിമിനൽ കേസും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവസാനിച്ചത് അതിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി അറിയില്ല ചിലരൊക്കെ വിചാരണ സമയത്ത് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ സർവീസിനിടയിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ചെന്ന് വിട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇതാണ് അത് എനിക്ക് വളരെയേറെ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കി ആ ഭീഷണി വളരെയേറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവി ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുമെന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടാനാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് തോക്ക് തന്നത് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരോട് ആ തോക്കിലെ പത്തുണ്ടകളും കാണിച്ചിട്ട് പത്ത് പേരെ ഞാൻ തിരിച്ചു
എന്നാലും പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് എനിക്ക് ദോഷകരമായി എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു എന്നും ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സർവീസിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതിന് സമാനമായ എന്നാൽ ക്രൈം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പൊൻകുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്ത കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചുകൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അവൻ കയറി തട്ടി വീണ് പിന്നെ ലൈറ്റടിച്ചൊക്കെ തീപ്പെട്ടിയെടുത്ത് കൊള്ളി ഒരച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അമ്മ കഴുത്ത് മുറിക്കപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നിലവിളിച്ച് ഓടിയ അവൻ പഞ്ചായത്ത് മുമ്പറെ വരെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ആണ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുന്